ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബയോ റാങ്ക് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ബോട്ടണി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബേസിക്സ് ആയുള്ള പ്ലാൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടും അതുപോലെ ആൽഗയും ഡ്രയോഫൈറ്റ്സും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ആദ്യം നോക്കാം പ്ലാൻ കിണ്ടത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ടേഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പെം ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പെം ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആൽഗയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളാണ് ക്ലോറോഫൈസിയെ ഫിയോഫൈസിയെ റോഡോഫൈസിയെ ക്ലോറോഫൈസിയെ ഓൾസോ കോൾഡ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഫിയോഫൈസിയെ ഓൾസോ കോൾഡ് ബ്രൗൺ ആൽഗെ ആൻഡ് റോഡോഫൈസിയെ ഓൾസോ കോൾഡ് റെഡ് ആൽഗെ ദെൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ പിന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിവർ വേഡ്സും മോസും ദെൻ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൽ സൈലോപ്സിഡ ലൈക്കോപ്സിഡ സ്പീനോപ്സിഡ ആൻഡ് ടെറോപ്സിഡ നൂടിയും പറയാം നമുക്ക് പ്ലാൻ കിണ്ടത്തിന് ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പെം ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പെം എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൽഗയിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്ലോറോഫൈസിയെ ഓർ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഫിയോഫൈസിയെ ഓർ ബ്രൗൺ ആൽഗെ ആൻഡ് റോഡോഫൈസിയെ ഓർ റെഡ് ആൽഗെ ദെൻ ബ്രയോഫൈസിൽ ലിവർ വേഡ്സും മോസും എന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ടെറിഡോഫൈസിൽ നാല് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് സൈലോപ്സിഡ ലൈക്കോപ്സിഡ സ്പീനോപ്സിഡ ആൻഡ് ടെറോപ്സിഡ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ടെറിഡോഫൈസിലെ ക്ലാസ്സുകൾ സൈലോപ്സിഡ ലൈക്കോപ്സിഡ സ്പീനോപ്സിഡ ആൻഡ് ടെറോപ്സിഡ ദെൻ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആൽഗെ നോക്കാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ആൽഗെ ആർ ക്ലോറോഫിൽ ബിയറിംഗ് സിമ്പിൾ താലോയിഡ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി അക്യാട്ടിക് ഓർഗാനിസം എന്താണ് ആൽഗെ ആർ ക്ലോറോഫിൽ ബിയറിംഗ് സിമ്പിൾ താലോയിഡ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി അക്യാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ആൽഗെ കിങ്ഡം പ്ലാന്റിയിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽഗയില് ക്ലോറോഫിൽ പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോറോഫിൽ പ്രസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഗി ആർ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സിപാലോറസ് പോലുള്ള ആൽഗുകൾ പാരസൈറ്റിക് ആണ് ഇനി പ്ലാൻ ബോഡി ഓഫ് ആൽഗെ എന്താണ് താലോയിഡ് താലോയിഡ് മീൻസ് ഒരു ട്രൂ സ്റ്റെം ട്രൂ റൂട്ട് ആൻഡ് ട്രൂ ലീഫ് എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാത്ത പ്ലാൻ ബോഡി ആണ് താലോയിഡ് അല്ലെ ആൽഗയിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പോലെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടും സ്റ്റെമ്മും ലീഫും ആൽഗയിൽ പ്രസന്റ് ആണോ അല്ല അല്ലെ ആൽഗയിൽ റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റെം ലൈക്ക് ആൻഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് റൂട്ട് പോലെ സ്റ്റെമ്മ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് So, plant body of algae is thalloid and most of the algae are aquatic. Next, algae is the economic importance of algae. First one, half of the total CO2 fixation is done by algae. In this case, CO2 fixation is done by algae. In this case, the photosynthesis is done by algae. Then, we will talk about algae in the group in our life and life in life. Now, let's look at this. Some algae are used as food. Some algae are used as food. ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പോർഫൈറ ലാമിനേറിയ സർഗാസം നെക്സ്റ്റ് ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽജിൻ അതുപോലെ റെഡ് ആൽഗയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കരാജിൻ എന്നിവ എക്കണോമിക്കലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി
സോറി ക്ലോറല്ല സ്പൈറോലിന തുടങ്ങിയ ഗ്രീൻ ആൽഗകൾ സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ രണ്ട് മെയിൻ റീസൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്ലോറല്ല സ്പൈറോലിന തുടങ്ങിയ ആൽഗകളെല്ലാം ഒരു ഗുഡ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗകളാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ സ്പേസ് ട്രാവല് ട്രാവലിംഗ് വെഹിക്കിൾസില് ഓക്സിജൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇവ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദർ ഓട്ടോട്രോപ്പിക് അല്ലെ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി സി ഒ ടു ഫിക്സേഷനും അതുവഴി ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഈ ആളുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആളുകളുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കി നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സി ഒ ടു ഫിക്സേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ ആൽഗെ ദെൻ സം ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ് പോർഫയറ ലാമിനേറിയ സർഗാസം എക്സെട്ര ആൽജിൻ ഫ്രം ബ്രൗൺ ആൽഗെ ആൻഡ് കരാജിൻ ഫ്രം റെഡ് ആൽഗെ ആർ കൊമേഴ്സലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അഗാർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഗ്രാസ്ലേറിയ ആൻജലീഡിയം ഈസ് യൂസ് ആൻജലീഡിയം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗ്രോ മൈക്രോബ്സ് ആൻഡ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് ആൻഡ് ജെല്ലീസ് ഫൈനലി ക്ലോറല്ല ആൻഡ് സ്പൈറോലിന ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആദ്യം നമുക്ക് ആൽഗയില് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ നോക്കാം ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ് ആൽഗകൾ ക്ലോറോഫൈസിയെ ഫിയോഫൈസി ആൻഡ് റോഡോഫൈസിയെ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ് ഓഫ് ആൽഗകളിലെ മേജർ പിഗ്മെൻസും അതുപോലെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ വേഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്ലോറോഫൈസിയെ ക്ലോറോഫൈസിയിലെ മേജർ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ബി ദെൻ ഫിയോഫൈസിയിലെ മേജർ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എ സി ആൻഡ് ഫ്യൂക്കോസാന്തി ദെൻ റോഡോഫൈസയിലെ മേജർ പിഗ്മെൻറ്റ് ക്ലോറോഫിൽ എ ഡി ആൻഡ് ഫൈക്കോ എറിത്രീൻ അപ്പം ഈ പിഗ്മെൻസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂക്കോസാന്തിനും ഫൈക്കോ എറിത്രീനും ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് ആൽഗയല്ലേ മേജർ പിഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കാം ഏതാണ് ഫിയോഫൈസിയല്ലെ അതുപോലെ ഫൈക്കോ എറിത്രീൻ എന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഏത് ക്ലാസ് ആൽഗയല്ലെ മേജർ പിഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലെയാണ് റോഡോഫൈസിയല്ലേ അല്ലേ ദെൻ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് നോക്കാം ക്ലോറോഫൈസിയലെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഫിയോഫൈസിയലെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ലാമിനാറിനും മാനിറ്റോളും അതുപോലെ റോഡോഫൈസിയലെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡാണ് ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് അപ്പം അതുപോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഏത് ക്ലാസ് ആൽഗയിലെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് റോഡോഫൈസിയലെ അതുപോലെ ലാമിനാറിൻ മാനിറ്റോൾ ഇതെല്ലാം ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് ആൽഗയിലെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫിയോഫൈസിയെ അപ്പോൾ പിഗ്മെൻസും സ്റ്റോർഡ് ഫുഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ ഫൈക്കോ എറിത്തിൻ ഫ്യൂക്കോസാന്തിൻ എന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഫിയോഫൈസയിലും ഫൈക്കോ എറിത്തിൻ എന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് റോഡോഫൈസയിലും അതുപോലെ ഫിയോഫൈസയിലെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ലാമിനാറിൻ ആൻഡ് മാനിറ്റോൾ റോഡോഫൈസയിലെ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലോറോഫൈസി ആൽഗയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്ലോറോഫൈസി ആണ് ക്ലോറോഫൈസിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്ലോറോഫൈസിയിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ക്ലോറോഫൈസിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിലുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് കപ്പ് ഷേപ്പ് സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് ഓർ റിബൺ ഷേപ്പ്ഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേരിയസ് ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോഫൈസിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലോറോഫൈസിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പൈറിനോയിഡ്സ് എന്തായിരുന്നു പൈറിനോയിഡ്സ് പൈറിനോയിഡ്സ് ആ സ്റ്റോറേജ് ബോഡീസ് ഇൻ ക്ലോറോഫൈസിയെ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ടു സ്റ്റോർ സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റാർച്ച് പ്രോട്ടീൻ മുതലായവ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് പൈറിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫൈസിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അലോത്രിക്സ് ക്യാര വോൾബോക്സ് സ്പൈറോഗേറ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോഫൈസിക്ക് എക്സാമ്പിൾ അലോത്രിക്സ് ക്യാര വോൾവോക്സ് സ്പൈറോഗൈറ എക്സെട്ര ആൻഡ് ക്ലോറോഫൈസി ഓൾസോ കോൾഡ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ന
നെക്സ്റ്റ് റോഡോഫൈസിയ ഓർ റെഡ് ആൽഗെ റെഡ് പിഗ്മെന്റ് ആയ ഫൈക്കോയറിത്രിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ആൽഗെ റെഡ് ആൽഗെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം പോളിസിപ്പോണിയ പോർഫൈറ ഗ്രാസിലേറിയ അഞ്ചലീഡിയം എന്തൊക്കെയാണ് റോഡോഫൈസിയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ പോളിസിഫോണിയ പോർഫൈറ ഗ്രാസിലേറിയ അഞ്ചലീഡിയം ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് പഠിക്കാം ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആർ നോണോസ് ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ബിക്കോസ് ദ ആർ ദ ലാൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ബട്ട് വാട്ടർ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദം ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആംഫീബിയൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ലാൻഡിലും വാട്ടറിലുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അനിമൽസ് ആണ് ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിലെ ആംഫീബിയൻസ് ആരാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ആക്ച്വലി ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ലാൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ബട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ടർ അത്യാവശ്യമാണോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ആർ ലിവ് ഇൻ മോയിസ്റ്റ് ഷെയ്ഡി പ്ലേസസ് പ്ലാൻ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ താലസ് ലൈക്ക് ആണ് ബട്ട് ആൽഗെ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവോൾവ്ഡ് ആണ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടോ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടോ പ്ലാൻ ബോഡി കാണും ദേ പ്രോസസ് റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റെം ലൈക്ക് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബ്രയോഫൈസിന്റെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ബോഡി ഗ്യാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഇസ് ഗ്യാമിറ്റോ ഫൈറ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലെ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനൈസ് കോൾഡ് ആന്ത്രീഡിയം വിച്ച് ഇസ് ക്ലബ് ഷേപ്പ്ഡ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനൈസ് കോൾഡ് ആർക്കിഗോണിയം ആർക്കിഗോണിയം മീൻസ് പ്ലാസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആന്ത്രീഡിയം മോട്ടേലായിട്ടുള്ള ആന്ത്രസോയിഡും അതുപോലെ ആർക്കിഗോണിയം നോൺ മോട്ടേലായിട്ടുള്ള എഗ്ഗും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്ത്രോസോയിഡും എഗ്ഗും ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദിസ് സ്പോറോഫൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പോർട്സ് ദെൻ നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ലിവർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് മോസസ് ആദ്യം ലിവർ വേർഡ്സ് ലിവർ വേർഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാർക്കാൻഷ്യ ആൻഡ് റിക്സിയ ലിവർ വേർഡ്സിന്റെ പ്ലാൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ താലസ് ഡോർസി വെൻഡൽ ആണ് അതായത് ഒരു ഡോർസൽ സൈഡും വെൻഡൽ സൈഡും ഉള്ള പ്ലാൻ ബോഡി ആണ് ലിവർ വേർഡ്സിന് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ബോഡി അല്ല ലിവർ വേർഡ്സിന് ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ലിവർ വേർഡ്സിലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ജെമ്മെ ജെമ്മെ ആർ ഗ്രീൻ അസെക്ഷൽ ബേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ഇൻസൈഡ് ജെമ്മെ കപ്പ് ഈ ജെമ്മെ പാരന്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വാട്ട് ഇസ് ജെമ്മെ എന്ന് വാട്ട് ഇസ് ജെമ്മെ ജെമ്മെ ആർ ഗ്രീൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ അസെക്ഷൽ ബേർഡ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ജെമ്മെ കപ്പ് ആൻഡ് ജെമ്മെ ബിക്കം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ പാരന്റ് ബോഡി ആൻഡ് ജെർമിനേറ്റ് ടു ഫോം ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനായ ആന്ത്രിഡിയം ആന്ത്രോസോയിഡും അതുപോലെ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനായ ആർക്കിഗോണിയം എഗ്ഗും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സൈഗോട്ടും ഫ്രം സൈഗോട്ട് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദിസ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് സീറ്റ ആൻഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് മോസസ് മോസസിനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്യൂനേറിയ പോളിട്രിക്കം സ്വാഗ്നം എക്സെട്ര മോസസില് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ ബോഡിക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാകും ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജും ലീഫി സ്റ്റേജും എന്തായിരുന്നു പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് ആഫ്റ്റർ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പോഴ്സ് ഒരു ഗ്രീൻ ഫിലമെന്റസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് ദെൻ പ്രോട്ടോണമിൽ നിന്ന് ഒരു ബഡ് ഫോം ചെയ്ത് ഈ ബഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫി പ്ലാന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റേജ് ആണ് ലീഫി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രീപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫ്രം പ്രോട്ടോണിമ ഇറക്റ്റ് ലീഫി സ്റ്റേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ബാക്കി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പറ
ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് പ്രിവൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്വാഗ്നം അല്ലെങ്കിൽ പീറ്റ് മോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്വാഗ്നത്തിന് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സ്വാഗ്നം പ്ലാന്റിന് അതിന്റെ ഡ്രൈ വെയ്റ്റിനേക്കാളും പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്താറ് മടങ്ങ് വരെ കൂടുതൽ വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും പ്ലാന്റ് പാർട്സിന്റെയും ലൈക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് സീഡ്ലിങ്സ് ട്യൂബേഴ്സ് തുടങ്ങിയ പാർട്സ് പാക്ക് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും എല്ലാം സ്വാഗ്നം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രയോഫെറ്റ്സിന്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസസ് സം മോസസ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ടു അനിമൽസ് ആൻഡ് ബേഡ്സ് ബ്രയോഫെറ്റ്സ് പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ സക്സഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആൻഡ് സ്വാഗ്നം ഓർ പീറ്റ് മോസ് യൂസർ ഓഫ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ചില ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹാബിറ്റ് കളർ നമ്പർ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് എക്സെട്ര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഹാബിറ്റ് ലീഫിന്റെ കളർ നമ്പർ ഷേപ്പ് തുടങ്ങി പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ലിനേഴ്സ് ലിനേഴ്സ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് അനാറ്റമി എംബ്രിയോളജി ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ബന്ധമാൻ ഹുക്കർ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം നോക്കാതെ ആ പ്ലാന്റിന്റെ അനാറ്റമി എംബ്രിയോളജി ദെൻ ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി മീൻസ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് ബന്ധം ആൻഡ് ജോസഫ് ഡാട്ടൻ ഹുക്കർ എന്നീ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുമാരാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനില് അനാറ്റമി എംബ്രിയോളജി ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ബന്ധം ആൻഡ് ഹുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫൈലോജനറ്റി സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇവല്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഹച്ചിൻസൺ organism belongs to same taxa have a common ancestors ore evolution line il varuna organisms ne ore taxa il aanu ulpaduthirikkunathu ee or system le adayidu oro taxa il ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അതാണ് ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവല്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് യൂസിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്സർവബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ അസൈൻ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കോഡ് ടു ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും നമ്മളൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോഡ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഡായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി പ്ലാന്റ്സിനെ എല്ലാം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈറ്റോ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ബേസ്ഡ് ഓ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ആൽഗയും ബ്രയോഫൈറ്റ്സും പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സും ജിംനോസ്പെംസും ആൻജിയോസ്പെംസും ആണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ